À, xin kính chào à, giáo sư Nguyễn Văn Kính, à, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam. À, cũng à, xin kính chào toàn thể các cái quý vị đồng nghiệp đang theo dõi chương trình đào tạo y khoa liên tục trực tuyến à, được tổ chức về cái chủ đề cập nhật hướng dẫn điều trị viêm gan virus B tại Việt Nam. Thì à, theo như cái phần giới thiệu của giáo sư Kính thì chúng ta thấy rằng là à, các cái bệnh lý về viêm gan do virus vẫn là một cái vấn đề mà À, chúng ta còn đang rất nhiều quan tâm do cái tỷ lệ bệnh của Việt Nam chúng ta càng ngày càng vẫn còn duy trì ở cái mức mà nó vẫn là cái tỷ lệ mà trong dân số gia tăng thì cái bệnh viêm gan do virus là một cái bệnh mà cũng khá phổ biến ở Việt Nam cũng như là ở các nước trên thế giới à, với cái niêm vi điện tử thì cái virus viêm gan B là cái virus mà chúng ta có thể thấy quan sát thấy sự hiện diện của nó dưới dạng là những cái tiểu thể Đan là những cái virion hoàn chỉnh có hình cầu Và bên cạnh đó nó còn có những cái cấu trúc mà hình ống Hoặc là những cái cấu trúc mà hình cầu nhỏ hơn Người ta gọi đó là những cái kháng nguyên bề mặt Đó là cái kháng nguyên HBSAG Thì virus này nó là một cái nguyên nhân rất là phổ biến Gây ra cái bệnh viêm gan trên thế giới Cũng như là ở các nước và đặc biệt là ở vùng châu Á của chúng ta Ước tính hiện nay trên thế giới có khoảng 2 tỷ người đang bị nhiễm virus viêm gan B Và trong số đó thì khoảng 3,5% dân số thế giới là những người bị viêm gan B đã chuyển sang giai đoạn nhiễm mãn tính Và hàng năm người ta ước tính có khoảng 780.000 người chết do cái bệnh viêm gan virus B Hoặc là do diễn tiến của bệnh hay là những cái biến chứng nặng của nó như là sơ gan hoặc là ung thư gan ở Việt Nam của chúng ta thì cái tỷ lệ mà mang HBSAG dương tính được báo cáo vào khoảng là 10% dân số. À, như vậy thì chúng ta có khoảng là trên dưới khoảng gần 10 triệu người đang bị nhiễm virus viêm gan B ở Việt Nam. Như vậy thì viêm gan virus B hiện nay vẫn còn là một cái vấn đề sức khỏe toàn cầu. À, con đường lây nhiễm của viêm gan virus B thì như chúng ta đều biết chủ yếu là lây lan qua con đường truyền máu hoặc là vấn đề tiếp xúc với lại máu của những cái người bệnh hoặc là những cái dịch tiết do đó mà chúng ta có thể thấy rằng là viêm gan virus B có thể lây lan qua những con đường như là tiêm chích ma túy hoặc là những cái người đã uh, có những cái um, phương thức như là xăm mình hoặc là sổ lỗ tai hoặc là những cái uh, gây ra những cái tổn thương trên da và có tiếp xúc trực tiếp với lại cái virus viêm gan B hoặc là cái dịch tiết của bệnh nhân ngoài ra thì cái tỷ lệ mà lây lan qua con đường tình dục cũng có một cái tỷ lệ cũng khá quan trọng và đặc biệt ở các cái quốc gia mà có tỷ lệ nhiễm uh, virus viêm gan B cao trên thế giới đó thì người ta thấy con đường lây từ mẹ truyền sang con làm con đường tương đối là khá quan trọng và Việt Nam của chúng ta cũng là quốc gia mà đã được ghi nhận cái tỷ lệ lây từ mẹ sang con cũng khá cao và chúng ta là những nhân viên y tế thì hàng ngày chúng ta tiếp xúc với bệnh nhân À, do đó mà cái nguy cơ bị lây nhiễm viêm gan virus B cũng là một cái nguy cơ mà chúng ta cần phải quan tâm. À, vì vậy mà tất cả các nhân viên y tế chúng ta cũng cần phải có một cái sự tầm soát à, viêm gan virus B để chúng ta có một cái hướng dự phòng và điều trị thích hợp. À, những cái đối tượng nào mà chúng ta cần phải tầm soát viêm gan virus B? À, thứ nhất là những người đang sống ở cái vùng dịch tễ của cái bệnh mà có cái tỷ lệ lưu hành cao như là chẳng hạn như Việt Nam của chúng ta cũng như là các nước trong khu vực châu Á và những người mà trong gia đình của người bị viêm gan virus B hoặc là có quan hệ tình dục với cái người bị nhiễm bệnh thì chúng ta cũng cần phải đi tầm soát coi có bị bệnh hay không những người có tiền căn tiêm chích ma túy hoặc là đứng trước một cái trường hợp mà chúng ta phát hiện có cái men gan tăng kéo dài như là men AST, men ALT tăng kéo dài thì chúng ta đi tìm nguyên nhân của cái viêm gan thì chúng ta cũng nên tầm soát cái bệnh viêm gan virus B à, Những người mà có thể bị nhiễm virus viêm gan C hoặc là nhiễm HIV Là những cái tác nhân có thể nhiễm cùng lúc với lại các cái các con đường mà lây nhiễm à, Giống như là viêm gan virus B Hoặc là những người mà đang lọc máu thường định kỳ Như là những người chạy thận nhân tạo Hoặc là trước khi chúng ta cần phải điều trị những cái thuốc ức chế miễn dịch Thì những cái thuốc này có thể nó làm suy giảm miễn dịch vì vậy nếu bệnh nhân có cái tiềm ẩn của cái bệnh viêm gan virus B thì cái tỷ lệ mà à, à, bùng phát của cái bệnh rất là cao do đó chúng ta cần phải quan tâm tầm soát những người 
mà trước khi mà chúng ta cần phải sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch những thuốc hóa trị ung thư và bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải quan tâm đến cái cái tỷ lệ lây nhiễm từ mẹ sang con ở các cái quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm cao như Việt Nam của chúng ta vì vậy mà những phụ nữ có thai chúng ta cũng cần phải quan tâm vấn đề tầm soát viêm gan virus B bên cạnh những cái bệnh lý mà có thể lây lan trong cái, cái lúc mà thai kỳ như là giang mai và như trước kia mà chúng ta hay uh, tầm soát nhưng mà bây giờ người ta cũng chú ý là cần phải tầm soát viêm gan virus B ở phụ nữ có thai còn trẻ em là con của những bà mẹ bị viêm gan virus B cũng là những đối tượng nguy cơ mà chúng ta cần phải quan tâm tầm soát thì uh, tiếp theo chúng tôi xin nhắc lại về cái ý nghĩa của các cái chỉ dấu huyết thanh uh, của virus viêm gan B để từ đó giúp chúng ta có thể uh, chẩn đoán chính xác cái giai đoạn bệnh và có thể tiên lược cái khả năng tiến triển của bệnh thì uh, đây là cái mô hình nói lên cái cấu trúc thông thường của cái virus viêm gan B nó gồm có cái lớp vỏ bọc ngoài được gọi là cái kháng nguyên bề mặt người ta ký hiệu là HBSAG thì uh, khi mà cái kháng nguyên này tồn tại ở trong máu của người bệnh chứng tỏ là virus đang hiện diện trong cơ thể của chúng ta vì một khi mà virus xâm nhập vào trong tế bào gan thì nó sản xuất rất nhiều cái kháng nguyên bề mặt vì vậy kháng nguyên này nó sẽ được phóng thích rất nhiều ra ngoài máu vì vậy mà chúng ta có thể nhận diện cái người mà nhiễm virus viêm gan B thông qua cái việc phát hiện HBSAG và cơ thể của chúng ta sẽ có một cái phương thức để đối kháng lại với virus bằng cách là sản xuất ra cái kháng thể anti HBS và kháng thể này được xem như là kháng thể bảo vệ cho cái người bệnh không có bị nhiễm tái nhiễm và khi mà chúng ta muốn dự phòng không bị viêm gan virus B thì chúng ta có thể tiêm cái vaccine có chứa kháng nguyên bề mặt để kích thích hệ miễn dịch cơ thể tạo ra cái kháng thể anti HBS chính kháng thể này nó có vai trò nó sẽ bao bọc xung quanh cái kháng cái con virus và chính vì vậy nó ngăn không cho virus xâm nhập vào trong tế bào gan và từ đó virus sẽ bị các cái hệ thống miễn dịch cơ thể nó tiêu diệt đó là cái hình thức mà cơ thể chúng ta nó kháng lại với lại cái sự xâm nhập của virus viêm gan B vào trong cơ thể à, bên cạnh kháng nguyên bề mặt là HBSAG thì à, virus còn có một cái loại kháng nguyên thứ hai đó là HBCAG cái kháng nguyên này thì hiện nay thì chúng ta chưa có thể phát hiện ở trong huyết thanh thông thường à, và cái kháng nguyên này thì nó sẽ lại được phát hiện thông qua sự hiện diện của một cái kháng thể đặc biệt đó là anti HBC anti HBC là một kháng thể được sản xuất ra rất là sớm sau khi bệnh nhân bị nhiễm bệnh và trong thời kỳ đầu thì cơ thể chúng ta sản xuất cùng một lượt hai loại kháng thể anti HBC đó là IgM và IgG à, tuy nhiên IgM anti HBC chỉ tồn tại trong máu của người bệnh trong cái thời gian dưới 6 tháng vì vậy nó là một cái dấu hiệu chờ để mà chúng ta cần phải chẩn đoán là bệnh nhân đang trong thời kỳ nhiễm cấp tính và sau 6 tháng thì trong máu của người bệnh chỉ còn lại một cái kháng thể duy nhất là anti HBC IgG và kháng thể này được xem như là một cái chỉ dấu quan trọng cho chúng ta biết là bệnh nhân đã có từng nhiễm virus uh, viêm gan B trong quá khứ ngoài cái kháng nguyên HBCAG thì cái phần lõi của virus nó còn chứa đựng một cái loại kháng nguyên thứ ba đó là kháng nguyên HBEAG HBEAG nó có liên quan đến cái mức độ hoạt động của bệnh tình trạng lây nhiễm cũng như là mức độ sinh sản của virus nếu mà trong máu của người bệnh có cái lượng HBAG tăng cao hoặc là dương tính thì chứng tỏ là cái bệnh đang trong thời kỳ hoạt động và cái người bệnh có khả năng lây nhiễm rất là cao à, tôi lấy ví dụ như là nếu một, một phụ nữ có thai mà tình cờ phát hiện viêm gan virus B mà trong máu của cái bà mẹ mang thai đó mà có chứa HBAG dương tính thì cái tỷ lệ lây nhiễm cho đứa bé rất là cao có thể trên 90 phần trăm nếu như đứa bé không được có những cái biện pháp à, phòng ngừa như là tiêm vaccine hoặc là tiêm các cái kháng thể thụ động để bảo vệ cho đứa bé chính vì vậy mà khi mà cái bệnh nó đang tiến triển thì chúng ta cần phải quan tâm đến cái kháng nguyên này để chúng ta dự đoán về cái khả năng hoạt động của bệnh và một khi cơ thể chúng ta nó sản xuất được cái kháng thể anti HBE tức là cơ thể chúng ta có thể kiểm soát bớt cái mức độ hoạt động của bệnh thì như vậy thì nó, cái bệnh nó cũng có khuynh hướng thuyên giảm à, tuy nhiên nó vẫn có những trường hợp khi bệnh đã tiến triển lâu ngày thì nó xảy ra một cái hiện tượng đột biến nó không tạo được cái kháng nguyên HBAG lúc đó thì trong máu bệnh nhân không có HBAG 
nhưng mà thực chất virus vẫn còn đang uh, tăng trưởng và có thể gây bệnh trường hợp đó người ta gọi là viêm gan virus B mà có cái dạng đột biến ở cái tiền nhân hay là và precor mutant ngoài ra chúng ta thấy rằng là trong máu của người bệnh còn có sự hiện diện của những cái um, chất liệu di truyền của virus đó là HPV DNA HPV DNA được đại diện như là một cái bản sao của con virus ở trong máu uh, nếu mà chúng ta định lượng mà phát hiện là trong máu bệnh nhân có khoảng 10 mũ 6 cộp bi trong một ml chứng tỏ là trong máu bệnh nhân có khoảng một triệu con trong một ml máu thì cái xét nghiệm này một mặt là nó chứng minh sự hiện diện của virus nhưng mà đồng thời nó cũng cho chúng ta biết là cái số lượng virus ở trong máu nhiều ít và quá trình điều trị chúng ta cần phải theo dõi để đánh giá cái đáp ứng về điều trị như vậy thì vấn đề chẩn đoán viêm gan virus B đó thì chúng ta cũng sẽ sẽ dựa vào dấu hiệu lâm sàng cũng như là một vài những cái xét nghiệm cần thiết à, Tuy nhiên chúng ta biết rằng là triệu chứng lâm sàng đó Như chúng ta thường nghĩ rằng là Một khi bệnh nhân bị viêm gan Là bệnh nhân phải có triệu chứng vàng da, vàng mắt Hoặc là đi tiểu vàng sậm Hoặc là đau tức hạ sừng phải à, Tuy nhiên các triệu chứng điển hình này Nó chỉ xảy ra khoảng 25% các trường hợp mà thôi Nhất là trong giai đoạn cấp Còn đa số các trường hợp mà viêm gan virus B mạng tính Thì thường là không có triệu chứng Và chính vì vậy mà để... À, chẩn đoán bệnh nhân có bị viêm gan thì trước tiên chúng ta phải có bằng chứng có hiện tượng hoại tử viêm ở gan bằng cách là chúng ta sẽ làm cái xét nghiệm men gan là cái men ALT và men AST thì thứ nhất là chúng ta thấy phát hiện các cái men này nó sẽ tăng và muốn chẩn đoán là bệnh nhân bị viêm gan virus B thì chúng ta phải cho một số những cái xét nghiệm tìm các cái chỉ dấu huyết thanh của viêm gan virus viêm gan B xét nghiệm về sinh thiết thì chủ yếu là để xác định mức độ hoạt động của bệnh cũng như là đánh giá tình trạng sơ hóa gan Ngày nay thì chúng ta cũng có những cái kỹ thuật mà đơn giản không xâm nhập giúp đánh giá mức độ sơ hóa gan Chúng ta có thể dùng cái phương pháp mà đo độ đàn hồi của gan như là Fibroscan hoặc là Acphi để chúng ta đánh giá mức độ đàn hồi gan Từ đó chúng ta có thể dự đoán được mức độ sơ hóa gan và giúp cho người bệnh có thể có một cái trị liệu thích hợp và chúng ta không cần phải sinh thiết gan Như vậy thì cái người bệnh sẽ cảm thấy à, dễ chịu hơn Một khi mà chúng ta điều trị viêm gan virus B đó Thì chúng ta cũng sẽ có những cái dấu mốc Để chúng ta có thể theo dõi cái đáp ứng về điều trị à, Trước tiên muốn theo dõi đáp ứng về điều trị đó Chúng ta cần phải theo dõi về cái nồng độ của virus viêm gan B Ở trong máu bằng cái xét nghiệm là HPV DNA Và chúng ta có thể cho bệnh nhân làm cái xét nghiệm này sau 3 tháng điều trị tức là khoảng 12 tuần để chúng ta đánh giá coi có đáp ứng điều trị như thế nào Như vậy thì cái sự mất HPVNA được xem như là một cái kết điểm đầu tiên mà chúng ta cần phải đạt được trong quá trình điều trị Tiếp theo đó nếu mà bệnh nhân có HPAG dương tính thì cái dấu mốc quan trọng thứ hai mà chúng ta cần phải theo dõi đó là HPAG Và nếu mà bệnh nhân đã đáp ứng điều trị và đã có hiện tượng là chuyển huyết thanh HPE tức là HPAG từ dương tính chuyển sang âm tính và cơ thể bắt đầu xuất hiện cái kháng thể anti HPE tức là bệnh nó đã được khống chế đã được kiểm soát rất là tốt à, khi mà HPAG âm tính thì muốn theo dõi tiếp cái đáp ứng về điều trị thì chúng ta cần phải theo dõi một cái chỉ dấu tiếp theo đó là HPSAG và HPSAG chúng ta cần phải định lượng để đánh giá về cái mức độ giảm của các HPSAG và chính HPAG định lượng này là một xét nghiệm rất quan trọng giúp chúng ta có thể tiên lượng đáp ứng về điều trị cũng như là dự đoán những cái khả năng tiến triển hoặc là ung thư gan có thể dựa vào những cái dấu hiệu này để chúng ta dự đoán được mức độ tiến triển ung thư gan sau này và cái mục tiêu mà chúng ta cần đạt được trong cái đề điều trị viêm gan virus B tức là làm sao chúng ta loại bỏ được hoàn toàn HPSAG và cơ thể của người bệnh bắt đầu đã sản xuất được kháng thể anti HPS tức là đã có kháng thể bảo vệ thì lúc đó cái người bệnh mới được an toàn trong vấn đề kiểm soát bệnh viêm gan virus B và ngoài những cái vấn đề mà theo dõi những chỉ dấu thông thường thì hiện nay người ta còn có một số những cái chỉ dấu khác để giúp chúng ta có thể tiên lượng đáp ứng về điều trị à, thứ nhất chúng tôi xin giới thiệu về cái xét nghiệm mà định lượng HPSAG thì cái xét nghiệm này nó có một giá trị tiên lượng rất là tốt nếu như chúng ta thử máu của người bệnh theo dõi trong quá trình điều trị mà thấy cái nồng độ HPV DNA trên 2.000 đơn vị trên ml 
và kèm theo cái lượng mà kháng nguyên bề mặt HBsaG lớn hơn hoặc là bằng 1.000 đơn vị trong một ml thì chúng ta biết là bệnh nó đang còn trong giai đoạn hoạt động hoặc là nó tái hoạt động và cái khả năng kiểm soát vẫn chưa có được ổn định. Một khi mà bệnh nhân đã có mất HBaG, men gan trở về bình thường mà chúng ta theo dõi cái nồng độ HBaG trong máu mà chúng ta thấy nó giảm và đặc biệt là khi mà chúng ta định lượng bất kỳ một thời điểm nào đó mà chúng ta thấy cái nồng độ của cái kháng nguyên bề mặt HBaG nhỏ hơn 200 đơn vị trên ml thì cái khả năng của người bệnh sẽ tiến triển rất là thuận lợi và có một cái tiên lượng tốt là có khả năng sẽ mất HBCG trong thời gian gần. Tuy nhiên, cái kháng nguyên này cũng giúp cho chúng ta có thể theo dõi về cái đáp ứng và cũng như là tiên lượng của cái tiến triển ung thư gan. Người ta ghi nhận rằng là ở những người mà có nồng độ HBVNA nhỏ hơn 2.000 đơn vị trên ml và cái nồng độ HBCG dưới 1.000 đơn vị trên ml thì khi mà theo dõi những bệnh nhân này trong vòng 20 năm thì cái tần suất mà có thể phát hiện ung thư gan là khoảng 2%. Nhưng mà nếu mà cái nồng độ của virus mà nó tăng cao và cái lượng kháng nguyên bề mặt HBSR nó tăng trên 1.000 đơn vị trên ml thì cái khả năng tiến triển của ung thư nó cũng tăng lên, có thể lên tới 8%. Và còn cái vấn đề... À, liên quan giữa cái nồng độ HBsAG với lại cái um, ung thư gan thì, à, khi mà cái tải lượng virus lớn hơn 2.000 đơn vị thì chưa có những cái bằng chứng cụ thể à, bên cạnh những cái chỉ dấu huyết thanh mà thông thường chúng ta à, vừa trình bày thì chúng ta thấy rằng ngày nay với những cái sự phát triển của cái ngành xét nghiệm thì người ta đã triển khai được những cái xét nghiệm đặc biệt người ta gọi là xét nghiệm HBcrAg mà giống như là chúng ta vừa nghe cái phần giới thiệu của giáo sư Kính cho thấy cái xét nghiệm này là một cái loại xét nghiệm mới giúp chúng ta có thể tiên lượng cái sự tồn tại của cái bộ đoạn gen CCC DNA của virus viêm gan B nằm ở trong nhân và đây cũng được xem như là một cái chỉ dấu quan trọng giúp theo dõi về cái đáp ứng điều trị cũng như là cái khả năng mất HBCG hoặc là cái tiên lượng ung thư sau này vì vậy cái chỉ dấu này cũng là một trong những chỉ dấu quan trọng mà trong tương lai người ta đang có những cái hướng nghiên cứu mới để tiên lượng cái đáp ứng về điều trị cũng như là khả năng à, tiến triển qua ung thư cũng như là tiến triển qua sơ gan của bệnh viêm gan virus B và tại Việt Nam thì chúng ta cũng đã có một số những cái hướng dẫn của à, Bộ Y tế trong vấn đề mà à, chẩn đoán cũng như là quản lý điều trị bệnh viêm gan virus B thì đầu tiên chúng ta có một cái à, hướng dẫn đầu tiên À, năm 2014 của Bộ Y tế được ban hành nhưng mà do cái sự phát triển của các cái thuốc mới cũng như là phát triển của những cái kỹ thuật xét nghiệm để giúp đánh giá tiên lượng do đó mà Bộ Y tế à, và tiếp tục triển khai một cái hướng dẫn mới à, được công bố vào à, năm vừa qua tức là 29 tháng 7 năm 2019 thì chúng ta có một cái hướng dẫn mới của Bộ Y tế à, về cái cách à, chúng ta chẩn đoán cũng như là À, quản lý điều trị bệnh viêm gan virus B. Như vậy thì à, hiện nay chúng ta có rất nhiều những cái hướng dẫn điều trị của các cái quốc gia trên thế giới như là của châu Âu, châu Mỹ hoặc châu Á Thái Bình Dương. À, nhưng mà chúng ta đang sống ở Việt Nam, do đó bắt buộc chúng ta vẫn phải theo những cái quy định và những hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế. Được xem như đây là một cái hành lang pháp lý giúp chúng ta có thể chẩn đoán và điều trị và kiểm soát à, theo những cái điều kiện của Việt Nam. Thì chính vì vậy chúng tôi muốn giới thiệu về những cái cập nhật trong cái chẩn đoán bệnh viêm gan virus B cũng như là cách điều trị theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế được ban hành năm 2019 vừa qua. Thì đầu tiên là vấn đề chẩn đoán viêm gan virus B cấp. Thì muốn chẩn đoán viêm gan virus B cấp thì chúng ta thứ nhất là chúng ta dựa vào tiền sử là bệnh nhân có thể có cái tiền sử truyền máu, tiêm chích, quan hệ tình dục không an toàn. Và thứ hai, về lâm sàng thì chúng ta biết là có một số ít trường hợp thì bệnh nhân có triệu chứng điển hình vàng mắt vàng da hoặc là đau tức hạ sườn phải nhưng mà đa số các trường hợp thì lại không có triệu chứng vì một khi cái virus xâm nhập vào cơ thể đó nó cái phản ứng của cơ thể nó tùy theo cái hệ miễn dịch cơ thể mà nó sẽ có những biểu hiện khác nhau à, đa số trường hợp thì lại không có triệu chứng còn những cái thể điển hình thì nó chỉ xảy gặp uh, trong một khoảng từ thời, một cái tỷ lệ ngắn tỷ lệ nhỏ theo khoảng từ khoảng 25% trường hợp là bệnh nhân có tình trạng sốt, mệt mỏi, chán ăn, vàng da, vàng mắt 
cũng như là đau tức hạ sườn phải. À, cái viêm gan B cấp có thể diễn tiến ở những cái thể nặng gây ra tình trạng viêm gan bùng phát và dẫn đến suy gan cấp. Trên cận lâm sàng thì thứ, thứ nhất là chúng ta phát hiện là men gan nó tăng rất là cao, thường là trên 5 lần cái giá trị trên của mức bình thường. À, về cái giá trị của bình thường mức men gan bình thường đó thì thông thường chúng ta dựa vào cái trị số là dưới 40 đơn vị trên lít. Nhưng mà gần đây thì các cái hiệp hội gan trên thế giới đặc biệt là ở Hoa Kỳ người ta có khuyến cáo nên áp dụng một cái uh, cái mức bình thường mới của cái uh, uh, của men gan đó là nam giới là khoảng 35 đơn vị trên lít còn nữ là khoảng 25 đơn vị trên lít và như vậy chúng ta có thể căn cứ vào cái uh, trị số này để chúng ta có thể uh, uh, có cái chỉ định điều trị thích hợp thứ hai là cái bilirubin trong máu có thể tăng khi bệnh nhân có vàng da và một cái chỉ dấu quan trọng để giúp chẩn đoán giai đoạn cấp tức là chúng ta phải có phát hiện anti hbc igm dương tính à, vì chúng ta biết rằng là cái kháng thể này nó tồn tại trong thời gian cấp tính tức là dưới 6 tháng còn sau 6 tháng thì cái igm này nó sẽ giảm đi và nó mất à, và thứ hai chúng ta có cái bằng chứng sự hiện diện của virus trong cơ thể và được biểu hiện bằng cái xét nghiệm à, tìm cái kháng nguyên bề mặt là hbsag dương tính và để chẩn đoán cái viêm gan của đức B cấp tính thì chúng ta cũng cần phải phân biệt với lại một số các cái bệnh lý viêm gan do các tác nhân khác như là do những cái virus viêm gan A, viêm gan E vân vân hoặc là những cái tác nhân gây viêm gan do rượu độc chất, viêm gan tự miễn hoặc là những cái đợt bùng phát của viêm gan virus B mạng tính. Chúng ta biết là cái viêm gan virus B đặc biệt là nó có những cái giai đoạn tiến triển rất là bất thường. À, có những giai đoạn viêm gan B mạng nhưng mà có những cái đợt mà cái bệnh nó sẽ bùng phát lên cấp tính và cái triệu chứng nếu mà chúng ta không có biết bệnh nhân bị viêm gan từ trước có khi chúng ta chẩn đoán nhầm là bệnh nhân à, bị viêm gan cấp nhưng mà thật sự đó là cái đợt cấp trên nền viêm gan virus B mạng tính chúng ta cũng cần phân biệt với lại những cái bệnh cảnh khác như là tắc mật ngoài gan à, về điều trị viêm gan virus B cấp đó, thì chúng ta biết là nếu như chúng ta nhiễm ở cái tuổi trưởng thành thì hầu như là trên 95% chúng ta có thể tự khỏi hoàn toàn và cơ thể chúng ta sản xuất được kháng thể anti HPS. Còn ở những cái đứa trẻ nhỏ hoặc là bị nhiễm bệnh trong thời kỳ sơ sinh thì cái khả năng loại trừ virus nó rất là thấp. Do đó, cái đứa bé đó sẽ mang virus gần như là suốt đời. Để điều trị trong giai đoạn cấp thì chúng ta chủ yếu là điều trị hỗ trợ cho bệnh nhân nghỉ ngơi một chế độ ăn hợp lý, hạn chế những thức ăn quá nhiều cái dầu mỡ, những chất kích thích và đồng thời chúng ta có thể chờ đợi cơ thể chúng ta nó sẽ tự giải quyết cái bệnh viêm gan của rứt B vì khả năng uh, tự hồi phục rất là cao. Uh, tuy nhiên uh, trong một số trường hợp đặc biệt khi mà diễn tiến của bệnh nhân nó xảy ra một cách uh, nặng nề và dữ dội và diễn tiến rất là nhanh trong cái thể viêm gan của rứt B tối cấp hoặc là bệnh nhân xuất hiện những biểu hiện suy gan cấp như là Uh, có triệu chứng của bệnh não gan, bilirubin tăng trên 1,5 mg phần uh, trăm, có rối loạn đông máu hoặc là xu hướng bilirubin càng ngày càng tăng mà không kiểm soát được tốt, thì những trường hợp đó có thể uh, nguy kịch đe dọa tính mạng bệnh nhân. Vì vậy trong những trường hợp mà uh, viêm gan mà tối cấp hoặc là có diễn tiến của cái suy gan, thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng các cái thuốc kháng virus. Chúng ta có thể sử dụng antikavir, tenofovir hoặc là một cái dạng chế phẩm tenofovir mới tức là tenofovir alafenamid à, để theo dõi đáp ứng về điều trị cũng như là diễn tiến bệnh thì chúng ta cần phải theo dõi về những cái triệu chứng lâm sàng à, cái men gan và cái xét nghiệm đông máu và cứ mỗi 12 tuần và 24 tuần thì chúng ta phải lặp lại cái xét nghiệm HBSAG và anti HBS để xem à, cái người bệnh có thể tự loại bỏ virus ra khỏi cơ thể hay chưa và chúng ta cần phải tư vấn tiêm phòng nếu như cái lượng kháng thể ăn THPS nó được tạo ra nhưng mà còn nhỏ hơn 10 đơn vị trên lít thì chúng ta có thể tiêm nhắc để mà có thể kích thích cái hệ thống miễn dịch cơ thể. Trường hợp thứ hai là viêm gan virus B mạng tính khi mà cái bệnh nó tiếp tục tiến triển trong thời gian trên 6 tháng thì người ta gọi đó là cái viêm gan virus B mạng tính. 
để chẩn đoán cái thể bệnh này thì chúng ta cũng sẽ dựa vào cái tiền sử bệnh nhân có những cái tiếp xúc với lại cái người bệnh hoặc là đã được truyền máu có tiêm chích ma túy hoặc là quan hệ tình dục khăn ăn không an toàn về lâm sàng thì cái triệu chứng của viêm gan B mạng thì thường cũng là không có triệu chứng rõ ràng do đó rất khó nhận biết vì vậy thông thường người ta chủ yếu là dựa vào những cái chỉ dấu trên xét nghiệm huyết thanh à, thứ nhất là chúng ta có thể phát hiện có HBSAG dương tính hoặc là đồng độ HBV DNA dương tính trong thời gian trên hoặc là bằng 6 tháng hoặc là nếu mà chúng ta có cái xét nghiệm HBSAG dương tính đi kèm với lại anti HBC IgM âm tính thì chứng tỏ là bệnh nhân đã bị nhiễm khá lâu do đó mà cũng là một cái bằng chứng cho thấy tình trạng uh, viêm gan nó đã chuyển sang giai đoạn mạng tính để điều trị viêm gan virus B mạng tính thì thật ra cho tới ngày nay người ta thấy đây là một cái điều trị không có hồi kết thúc vì cái bệnh viêm gan virus B rất khó kiểm soát hoàn toàn trên lâm sàng Thế chính vì vậy mà cái mục tiêu điều trị viêm gan virus B mạng tính thứ nhất là chúng ta ức chế lâu dài sự sao chép sự nhân lên của virus viêm gan B thứ hai là chúng ta sẽ cải thiện được chất lượng sống ngăn ngừa cái diễn tiến của bệnh như là hạn chế mức độ tiến triển qua sơ gan hoặc là ung thư gan và thứ ba là chúng ta dự phòng cái lây truyền cho cộng đồng bao gồm cái dự phòng à, lây truyền từ mẹ truyền sang con trong lúc sinh và thứ tư là chúng ta dự phòng những cái đợt bùng phát của bệnh viêm gan virus B mạng tính do đó mà để điều trị viêm gan virus B đó cái mục tiêu là chúng ta cố gắng làm sao kiểm soát tốt mức độ hoạt động của bệnh để giúp cho chúng ta À, ổn định cái triệu chứng lâm sàng và hạn chế biến chứng do đó mà cái điều trị viêm gan virus B là chủ yếu là kiểm soát bền vững cái virus để đạt được cái vấn đề điều trị viêm gan virus B mãn tính có hiệu quả thì chúng ta có thể sử dụng các cái thuốc uh, kháng virus thì cái thuốc chọn lựa đầu tay đó là những thuốc kháng virus mà cái dạng mà tương tự nucleoside hoặc nucleotide còn những cái thuốc mà uh, tiêm chích như là tách interferon nó được chỉ định trong một số trường hợp đặc biệt vì cái khả năng đáp ứng điều trị cũng nó tùy thuộc vào rất nhiều những cái điều kiện như là phải là người trẻ có cái men gan tăng cao và số lượng virus không không quá cao thì chúng ta sử dụng các cái thuốc và tách interferon thì mới đạt được hiệu quả tuy nhiên tỷ lệ đáp ứng điều trị nó cũng chỉ vào khoảng từ 30 đến gần 40 phần trăm mà thôi và chính vì vậy điều trị viêm gan virus B bằng các cái thuốc mà kháng virus đường uống được xem như là một cái điều trị mà à, chủ đạo trong kiểm soát cái bệnh viêm gan virus B mạng tính vì cái điều trị này là một cái điều trị lâu dài do đó chúng ta cần phải giải thích cho người bệnh hiểu rõ về cái tầm quan trọng của việc tuân thủ điều trị vì nếu mà bệnh nhân đang điều trị ổn định mà ngưng thuốc giữa chừng có thể gây ra những cái biến chứng bùng phát của bệnh viêm gan và làm cho bệnh nhân suy gan cấp tính có thể dẫn đến tử vong do đó mà trước khi điều trị Công việc đầu tiên khá quan trọng đó là chúng ta cần phải tư vấn cho người bệnh trước khi điều trị hiểu được rõ về cái tầm quan trọng của vấn đề tuân thủ và chúng ta cũng phải giải thích cho người bệnh biết rõ vấn đề điều trị chủ yếu là để kiểm soát cho virus không hoạt động để cho cái gan chúng ta nó không bị tổn thương và phải có cái sự liên hệ mật thiết quan hệ giữa cái cái sự mà gắn kết giữa thầy thuốc với bệnh nhân trong vấn đề quản lý theo dõi vì nếu bệnh nhân không chấp hành đúng về điều trị thì có thể dẫn đến những cái biến chứng rất nặng và đe dọa tử vong những xét nghiệm mà chúng ta cần làm trước khi điều trị là thứ nhất là chúng ta cần phải đánh giá về tình trạng chức năng gan và chức năng của các cái cơ quan khác đặc biệt là thận thì chúng ta cần phải làm xét nghiệm như công thức máu men gan alt ast xét nghiệm chức năng gan cơ bản như là anumin bilirubin chức năng đông máu cũng như là creatinin và bên cạnh đó chúng ta cũng phải đánh giá tình trạng sơ hóa gan bằng những cái xét nghiệm đơn giản như là siêu âm bụng à, chúng ta làm cái xét nghiệm fibroscan hoặc là chúng ta tính cái tỷ số à, apri để mà dự đoán mức độ sơ hóa gan và bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải loại trừ một số các cái bệnh lý à, đồng nhiễm như là anti hcv hiv vân vân để chúng ta tiên lượng khả năng đáp ứng về điều trị và cũng như là À, phải tầm soát mức độ ung thư gan thì chúng tôi xin giới thiệu về cái hướng dẫn của Bộ Y tế được ban hành năm 2019 về cái lưu đồ mà chúng ta 
chẩn đoán và điều trị cái viêm gan virus B mạng tính thì trước tiên quyết định điều trị thì đầu tiên chúng ta cần phải đánh giá bệnh nhân đã bị sơ gan hay chưa chúng ta có thể dựa vào cái lâm sàng là xem bệnh nhân có dấu hiệu suy tế bào gan như là có dấu hiệu sao mạch lòng bằng tay son chúng ta khám để phát hiện coi cái bờ gan cũng như là tình trạng của dấu hiệu suy tế bào gan như là bán bụng lách to vân vân Bà, tiếp theo là chúng ta có thể làm những cái xét nghiệm đánh giá mức độ sơ hóa gan chẳng hạn là chúng ta làm cái cái tỷ số apri hoặc là đơn giản hơn là chúng ta cho bệnh nhân làm xét nghiệm đo đồ đặn hồi gan như là fibroscan và khi kết quả trả lời là f 4 chứng tỏ là bệnh nhân đã bị sơ gan chúng tôi cũng cần lưu ý rằng nếu kết quả bệnh nhân ở giai đoạn f 2 f 3 thì chưa hẳn kết luận là sơ gan chỉ là mức độ tiến triển sơ hóa có thể diễn tiến nặng nhưng mà bệnh nhân chưa thật sự là đã bị sơ gan Chỉ khi nào kết quả là F4 Thì bệnh nhân mới được chẩn đoán chính xác là sơ gan Và khi đã có sơ gan rồi Dù là còn bù hay là mất bù Thì chúng ta phải khởi động ngay Cái điều trị kháng virus Như vậy chúng ta thấy rằng Quan trọng nhất trong vấn đề chẩn đoán Và đánh giá điều trị Là đầu tiên chúng ta phải xác nhận Bệnh nhân có bị sơ gan hay chưa Nếu đã có sơ gan Thì chúng ta phải khởi động điều trị ngay còn trong trường hợp mà bệnh nhân chưa bị sơ gan tức là ở giai đoạn F2 hoặc là F3 thì vấn đề quyết định điều trị nó còn tùy thuộc vào một vài những cái dữ kiện tiếp theo à, thứ nhất là chúng ta dựa vào men gan nếu men gan bệnh nhân tăng cao trên gấp 2 lần giá trị bình thường mức độ sơ hóa gan ở mức độ từ F2 trở lên và cái nồng độ virus cao tức là khi mà à, bệnh nhân có HbG dương tính thì nồng độ virus phải lớn hơn 20.000 đơn vị trong ml hoặc là khi HbG âm tính thì nồng độ virus phải là lớn hơn 2.000 đơn vị trên lít thì những trường hợp đó chúng ta mới có chỉ định dùng các thuốc kháng virus còn các trường hợp còn lại chúng ta có thể theo dõi và tiếp tục uh, uh, đánh giá tình trạng tiến triển của bệnh vì nó chưa có chỉ định chúng ta cần phải sử dụng các cái thuốc kháng virus ngay và một trường hợp thứ ba là những trường hợp đặc biệt những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao đó là những bệnh nhân ở cái độ tuổi trên 30 tuổi men gan tăng cao mà kéo dài nồng độ virus cao trên 20.000 nhưng mà những bệnh nhân này có tiền sử gia đình đã bị sơ gan hoặc là ung thư rồi thì chúng ta cần phải à, điều trị kháng virus thì những bệnh nhân này được xem như là đối tượng nguy cơ dễ tiến triển qua tình trạng ung thư hoặc là tiến triển xấu dẫn đến tình trạng sơ gan nặng hơn do đó chúng ta cần phải điều trị sớm hơn để điều trị viêm gan virus B thì chúng ta có thể chọn lựa một số những cái thuốc À, thứ nhất điện thuốc đầu tay là tenofovir à, cái à, cái thế hệ cũ đó là tenofovir disoprosil fumarat hay ta viết tắt là tds thì cái thuốc này đó thì chúng ta sử dụng một viên 300 mg một ngày và chúng ta cần lưu ý thuốc có thể à, ảnh hưởng trên chức năng thận do đó chúng ta phải theo dõi thường xuyên mỗi 3 tháng à, về cái chức năng thận và đặc biệt là ở à, trẻ em thì thuốc chỉ được sử dụng cho những cái đối tượng trẻ em trên 12 tuổi và có cân nặng trên 35 kg và cái liều lượng lúc bấy giờ thì gần như là liều lượng như người lớn tác dụng phụ và chúng ta cần lưu ý có thể ảnh hưởng trên chức năng thận có thể gây ra tình trạng loãng xương hoặc là nhiễm toan axit lactic và những cái trường hợp mà à, thứ hai là chúng ta có thể sử dụng cái thuốc thứ hai là antecavir với cái liều lượng là 0,5mg trong một ngày à, Đặc biệt nếu bệnh nhân đã sử dụng cái Lamivudin từ trước Thì người ta rất là lo ngại cái tình trạng đề kháng chéo với Lamivudin Thì những trường hợp mà đã có kháng Lamivudin Hoặc đã sử dụng Lamivudin từ lâu Thì khi chuyển sang Antikavir thì thường người ta sử dụng cái liều cao hơn Tức là 1mg mỗi ngày Đối với những bệnh nhân đã có suy thận Thì chúng ta cũng cần phải điều chỉnh liều theo mức độ lọc của cầu thận và cái uh, thuốc Antikavir thì có thể sử dụng cho trẻ em ở cái tuổi nhỏ hơn Nhưng mà phải ở độ tuổi trên 2 tuổi trở lên Thì chúng ta mới có chỉ định sử dụng thuốc uh, Thuốc thứ ba là một cái chế phẩm mới của Tenofovir Đó là Tenofovir Alafinamid Hay ta viết tắt là TAF Đây là một cái dạng chế phẩm mới Nó được ra đời để đáp ứng với lại cái uh, việc điều trị cho những cái đối tượng đặc biệt Thứ nhất là đối tượng đã có biểu hiện suy thận Hoặc là những người cao tuổi có nguy cơ suy thận, loãng xương Hoặc là có những bệnh nhân có bệnh lý về xương khớp Thì chúng ta nên ưu tiên chọn lựa cái Tenovir Alaphenamid 
à, với cái hàm lượng đó là 25mg uống mỗi ngày Thì cái thuốc này chúng ta không cần phải giảm liều Đối với nhân bị suy thận nhẹ vừa hoặc là nặng Hoặc là đang được lọc máu là chạy thận định kỳ Thì chúng ta vẫn sử dụng cái thuốc này an toàn à, Cũng tương tự với Tenovir Thì thuốc cũng chỉ định cho ở trẻ trên 12 tuổi Với cái liều lượng tương tự như ở người lớn Còn các cái thuốc tiêm chích như là Pectinaferon thì được chỉ định cho một vài cái đối tượng đặc biệt nhất là ở người trẻ phụ nữ có cái nồng độ virus không quá cao và cái lượng men gan tăng thì chúng ta mới cần sử dụng các cái thuốc này vì cái khả năng đáp ứng điều trị của nó cũng chỉ vào khoảng từ 30 đến 40 phần trăm liều lượng là khoảng 180 microgam trong mỗi tuần à, tuy nhiên cái thuốc này hiện tại trên thị trường Việt Nam của chúng ta cũng bắt đầu đã hạn chế sử dụng vì cái thuốc nó cũng không được lưu hành một cách uh, ổn định và thường xuyên về thời gian về điều trị thì thứ nhất là đối với lại các cái thuốc mà kháng virus bằng đường uống thì chúng ta sẽ điều trị cho một số đối tượng thứ nhất là bệnh nhân sơ gan thì hầu như chúng ta phải điều trị gần như là kéo dài suốt đời đối với nhân bị chưa sơ gan thì chúng ta có thể xem xét cái thời điểm có thể ngưng thuốc với điều kiện chúng ta phải đảm bảo cái tính an toàn khi ngưng thuốc trong trường hợp bệnh nhân có HbA-g dương tính thì chúng ta phải tiếp tục sử dụng thuốc cho đến khi nào mà mất HbA-g thì chúng ta phải tiếp tục điều trị thêm trong cái thời gian ít nhất là một năm tức là 12 tháng Sau đó thì chúng ta phải tiếp tục theo dõi bệnh nhân để xem coi cái cái đáp ứng điều trị và sau khi ngưng thuốc thì có thể khả năng tái phát hay không Trong trường hợp HbA-g âm tính thì hầu như là vấn đề điều trị nó không có một cái thời gian uh, ngừng mà chúng ta phải tiếp tục điều trị và theo dõi đến khi nào mà mất HbA-g là cái thời điểm an toàn nhất để chúng ta có thể chấm dứt điều trị vì cái khả năng bùng phát khả năng tái phát của virus rất là cao à, nếu như mà chúng ta chưa kiểm soát tốt virus mà chúng ta ngừng thuốc sớm thì khả năng diễn tiến là sẽ xấu đi và có thể bệnh nhân có những cái đợt viêm gan bùng phát và đe dọa tính mạng nếu không đo được nồng độ HbV lên A thì chúng ta cũng có thể theo dõi các HbA-g khi nào mà HbA-g nó mất ít nhất là à, một năm tức là 12 tháng thì chúng ta có thể có xem xét cái chuyện mà ngưng điều trị và ngoài ra ngày nay người ta còn có một cái chỉ dấu mới đó là HBCRAG tức là cái kháng nguyên liên quan đến cái phần lõi của virus thì cái cái chỉ dấu này được xem như là một cái chỉ dấu quan trọng giúp chúng ta có thể dừng điều trị nếu như cái chỉ dấu này nó âm tính thì chúng ta có thể yên tâm tạm dừng cái điều trị và tiếp tục theo dõi bệnh nhân như vậy thì khi ngưng điều trị thì chúng ta vẫn phải tư vấn bệnh nhân là bệnh nhân chưa hoàn toàn là khỏi hẳn đâu Mà bệnh nhân chỉ mới kiểm soát ổn định của bệnh Và bệnh nhân này vẫn tiếp tục được theo dõi chặt chẽ Đối với trường hợp mà tiêm Enteferon Thì cái thời gian điều trị là 48 tuần Sau thời gian đó chúng ta vẫn phải tiếp tục theo dõi định kỳ Để xem cái tình trạng tái phát hay không Một vài trường hợp đặc biệt chúng ta cần lưu ý à, Nếu mà bệnh nhân bị đồng nhiễm Nhiễm HPV và HCV cùng một lúc thì chúng ta cân nhắc về cái vấn đề ưu tiên chọn lựa điều trị uh, virus nào là uh, chúng ta sẽ ưu tiên Thì trong thông thường thì chúng ta sẽ điều trị viêm gan virus C uh, Khi bệnh nhân đã có cái bằng chứng nhiễm virus uh, viêm gan C hoạt động Vì thời gian điều trị viêm gan C ngày nay thì nó được uh, uh, hạn chế trong vòng 3 tháng có thể uh, kiểm soát dứt điểm virus Do đó chúng ta ưu tiên chọn lựa điều trị viêm gan virus C Còn chúng ta chỉ điều trị viêm gan B đồng thời khi bệnh nhân có những dấu hiệu của tình trạng viêm gan B cũng đang tiến triển Do đó mà lượng virus tăng cao Nó có những cái dấu hiệu của cái tiến triển của bệnh Thì chúng ta có thể điều trị đồng thời Còn trong trường hợp mà chúng ta đã điều trị khỏi viêm gan virus C Bằng thuốc kháng virus trực tiếp Thì chúng ta vẫn phải tiếp tục theo dõi Về cái nồng độ men gan Cũng như là HBV na mỗi 4 đến 8 tuần Sau khi chúng ta ngưng thuốc À, để mà chúng ta có thể xem coi cái mức độ tái hoạt động của viêm gan virus B hay không Vì người ta thấy rằng là sau khi đã điều trị khỏi viêm gan virus C Thì viêm gan virus B có thể nó sẽ có tái hoạt động Và nó gây ra tiến triển của bệnh Do đó chúng ta cần phải tiếp tục theo dõi Và chúng ta sẽ khởi động điều trị viêm gan virus B Khi nồng độ virus tăng trên 10 lần cái, cái mức ban đầu Và cái nồng độ của hoặc là cái lượng HPV na nó lớn hơn 1.000 Uh, EU trong một ml và nếu mà chúng ta chưa có kết quả của cái nồng độ virus trước đó đối với nhân mà đồng nhiễm HIV 
thì chúng ta sẽ điều trị cái phát đồ điều trị các thuốc kháng HIV và đặc biệt trong phát đồ đó bao giờ cũng phải có tenofovir, uh, TDF hoặc là TAF. Đối với nhân đồng nhiễm HPV và HDV thì chúng ta hiện tại thị trường Việt Nam chúng ta thì chúng ta chưa có thuốc đặc trị đối với HDV mà chúng ta có thể sử dụng điều trị bằng cái thuốc tắc interferon vì nó có thể kiểm soát được cái cả hai virus đồng thời chúng ta phối hợp thêm với lại antecavir hoặc là tenofovir khi mà ở những phụ nữ có thai thì chúng ta cần phải theo dõi sát tình trạng của bệnh nhân và chúng ta có thể là tiếp tục điều trị khi mà chúng ta sẽ chỉ chỉ dùng cái tds khi mà thật sự cần thiết vì giai đoạn mà bệnh nhân đang có thai thì chúng ta cần phải cân nhắc về cái lợi ích của việc điều trị với cái vấn đề À, tiến triển của bệnh Nếu chưa có chỉ định Thì chúng ta tiếp tục theo dõi và điều trị dự phòng Cái lây nhiễm cho con Thì thường là vào cái tuần lễ Thứ 26 hoặc 28 trở đi Thì chúng ta có thể cân nhắc điều trị Viêm gan virus B cho những cái đối tượng à, Vìa bệnh nhân phụ nữ có thai Mà có tải lượng virus cao Và HBG dương tính Thì chúng ta xem xét vấn đề dùng cái Tenofovir để hạn chế Cái mức độ là lây nhiễm cho đứa bé Ở trẻ em thì chúng ta cần phải xem xét cẩn thận và loại trừ các nguyên nhân tăng men gan Và chỉ định sử dụng thuốc Thì tenofovir chúng ta chỉ sử dụng cho ở trẻ em trên 12 tuổi Và antecavir là ở trẻ em trên 2 tuổi Trên những bệnh nhân bị ung thư gan Chúng ta vẫn phải tiếp tục điều trị viêm gan B Bằng cái tenofovir hoặc antecavir Song song với là các cái biện pháp điều trị ung thư Còn những bệnh nhân mà chuẩn bị sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch hoặc là hóa trị ung thư hoặc là chuẩn bị ghép tạng thì chúng ta bắt buộc phải tầm soát bệnh nhân có bị nhiễm virus viêm gan B để mà chúng ta có thể có cái phương pháp điều trị dự phòng à, cái tình trạng tái phát bệnh như là chúng ta khởi động điều trị cái tenofovir, TAF hoặc là antecavir trong cái thời gian mà bệnh nhân sử dụng các cái thuốc mà ức chế miễn dịch, hóa trị ung thư và tiếp tục trong cái um, duy trì cái tình trạng mà À, sau khi ngưng thuốc là chúng ta phải tiếp tục dùng thuốc kháng virus trong vòng từ 6 đến 12, 12 tháng Những cái đợt bùng phát viêm gan virus B mạng tính Thì chúng ta có thể điều trị bằng cái tenofovir hoặc antecavir Và chúng ta theo dõi tình trạng suy gan cấp cũng như là tư vấn vấn đề ghép gan Nếu diễn tiến bệnh nhân nó càng ngày càng tiến triển nặng hơn à, Suy gan có thể đe dọa tính mạng bệnh nhân Thì chúng ta sẽ xem xét chỉ định ghép gan cho bệnh nhân Còn các trường hợp còn lại thì dĩ nhiên chúng ta cần có những cái hội chẩn chuyên môn đối với các chuyên gia về truyền nhiễm hoặc là các cái chuyên gia về bệnh lý về gan để chúng ta có thể có những phương pháp điều trị thích hợp cá thể hóa cho từng trường hợp thì trên đây là một số những cái hướng dẫn cập nhật trong vấn đề chẩn đoán à, bệnh viêm gan virus B mạng tính cũng như là cấp tính chúng tôi hy vọng những cái thông tin này là những cái thông tin hữu ích giúp cho tất cả các đồng nghiệp chúng ta có thể hiểu rõ hơn về những cái hướng dẫn về điều trị và cũng như là chẩn đoán để chúng ta có thể áp dụng cho cái thực hành lâm sàng đạt kết quả hiệu quả nhất. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các quý vị và xin chúc toàn thể quý vị được dồi dào sức khỏe và tiếp tục làm công tác tốt. Xin chân thành cảm ơn.